Good evening everyone. Welcome to the lecture series on A04 common course in English for the second semester UG students of the University of uh, Calicut. We discuss a very useful and uh, informative lecture uh, essay by M.T. Vasudevan Nair, or the essay is titled Myth and Literature. This is the twelfth lecture in this series of uh, lectures. And I request each of you to support the channel by liking and commenting and sharing. Let us initially look at the biographical details of M.T. Vasudevan Nair. Everybody knows M.T. Vasudevan Nair because he is a great uh, novelist, short story writer, screen writer and all. Now let us just uh, look at the biographical details given in the textbook. M.T. Vasudevan Nair is one of the greatest contemporary Indian writers. He was born on July 15, 1933 in Kudalur, Palakkad. He is a novelist, short story writer, screen writer, film director, critic and editor. M.T. as he is popularly known is a prolific and versatile writer and has at the outset all the qualities necessary for the immense popularity he enjoys. Valare Prashasthanayatullah Oru Samagaliga Indian Erithugar Nana M.T. Vasudevan Nair Adekham July Padranja, Ayrithi Tolayrithi Mupati Moonil, Palakada, Kudalur, and the Stalatana, Piranada, Novelistum, Chiragada Grutum, Adavolatane, Script Writer Room, Film Director Room, Nirubaganum, Patra Patradiburum, on empty was Devan Nair, Adeham, Aria put another empty and the Varanjalthane, Lavacum empty was Devan Nair, Kurcharia, Samrutha Maitula, Uru. Edith Jividamana Adekhtinde, the Valare Samartha Maitula, Adabola the Ne Valare Bahumuga, Pradivi Aitula, Uru Edith Garnana, Uru Itaram Adekhtin the Kurdigal Luda, Adekhatina, Valare Adigam, Janegi, Magu and I took her Nitunda, Daralam Vaina Kadidum, Aradagarum, Elam Ulla Uru Edith Garnana, Empty Was Devan Nair. Remarkable power of observation, vivid imagination, virility of ideas, and profound talent for narration characterize his exquisite works. Adhavatinde Mahatta Aitula Kritikal Elam Namukha Kana Nata Kari Nada, Walare Mahatta Aitula Nirichana Padavu, Adavole, Walare Kritya Maitula, Walare Lalidavum, Adavola the Ne Shaktu Maitula Ashi Angalum. Sundaravum, Adabole, Kritivum Aitula, Bavanim Elam Namakan one at Karim, Adabola the Ne, Valia Uru, Akiana, Migava, other than the critical Elam Namaka, Kana Nai Karim, empty brought in a difference to Malala literature, which was still then resigned, reigned by realism by delving deep into the psyches of his characters and portraying their mindscapes drawing on from rich emotional experience of his formative days valarnu vanna kalagattathil adhehathine labicha valare adhigam vaigarigamayittulla anubhavangal ee anubhavangal adhehathine oru adhehathinte sahithyate adheham malayala sahithyathil adhehathinte ee Anubongal Elam Chitrigarikin very aiter. Adehatinde a Kalagatam Vare Undayana, our realist Sahiti Rubatil in the Marikund Adeham Kadabatrangalude, Manasileke, Avarude, Manasinde, Agada the Galil Ulla, Vigara Vijarangali Lakim, Chinda Daragali Lakim, Adavolatane, Avarude. Sushma Maitula, Manasiga, Talangali Lake in Katan the Jeluanaita, the Karinjunda, either Lam, Adeham, Kunyanal Mudal, Cherupun Mudal, Samuti Lake, 
വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചത് വഴിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വാധീനത്താൽ മാത്രമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി വസ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ഡെപ്പിക് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് വിത്ത് ഹീൻ സോഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ നാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള വിവിധ തലങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മൂർച്ചയേറിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ തൻ്റെ എഴുത്തിൽ തൻ്റെ കഥകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നോവലുകളിലും എല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്നത് ഇ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ഫ്രോം വിക്ടോറിയ കോളേജ് ആൻഡ് ടു കപ്പ് ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് സബ് എഡിക്ടർ ഓഫ് മാതൃഭൂമി വീക്ക്ലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആഫ്റ്റർ വേരിയസ് വൊക്കേഷൻസ് പല തൊഴിലുകൾ പരിശ്രമിച്ച് ചെയ്തിട്ടും അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയുടെ സബ് എഡിക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്നാണ് രസ രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി സേർവ്ഡ് ആസ് ദി ചീഫ് എഡിറ്റർ ടിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ മാതൃഭൂമി വീക്ക്ലിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപരായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അദ്ദേഹം മുഖ്യ പത്രാധിപരായിട്ട് തുടർന്നു ഹിസ് ലിറ്ററി കരിയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് പോയട്രി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഹി സ്വിച്ച് ടു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് കവിതകളിലൂടെ ആരംഭിച്ച തൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതം പിന്നീട് അദ്ദേഹം കഥകൾ എഴുതുന്നതിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി ഹി വൺ ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇൻ മലയാളം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രൈബ്യൂൺ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രൈബ്യൂൺ നടത്തിയ ലോക ചെറുകഥ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മലയാള കഥാവിഭാഗത്തിൽ നേടിക്കൊണ്ട് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കഥയെഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി His first collection of short stories came out when he was still in college. That's why he was able to get a lot of people in college. That's why he was able to get a lot of people in college. His major novel, Nalukat, written at the age of 23, won the Kerala Sahitya Academy Award in 1958. He was able to get a lot of people in college. He was able to get a lot of people in college. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടി കൊടു നേടിക്കെടുക്കു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഹിസ് അതർ നോവൽസ് ആൾ മഞ്ഞ് കാലം അസുര വിത്ത് രണ്ടാം മുഴം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ മറ്റ് നോവലുകൾ മഞ്ഞ് കാലം അസുര വിത്ത് രണ്ടാം ഊഴം എന്നിവയൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ് ആർ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓളവും തീരവും ബന്ധനം വാരിക്കുഴി ദർസലാം സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം വാനപ്രസ്ഥം ആൻഡ് ഷെലക് ഹി വാസ് എ വാണ്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററി വാണ്ട് ഇൻ ദ കൺട്രി ഞാൻ പീഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് ബഹുമതി ഞാൻ പീഡ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യം മലയാള സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹി ഓൾസോ വൺ ന്യൂമറസ് അതർ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫൈലാർ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെനി ഓണറി ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽസ് ഫ്രോം വേരിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിരവധി നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ അവാർഡുകളും ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വയലാർ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ അവാർഡ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വിവിധ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റുകളും അതുപോലുള്ള വിവിധ ബഹുമതികളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡായിട്ടുള്ള കേരള ജ്യോതി അവാർഡ് നേടുകയുണ്ടായി ഹി ഹാസ് ഡയറക്റ്റഡ് സെവൻ ഫിലിംസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ഫോർ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിലിംസ് ധാരാളം തിരക്കഥകൾ എഴ
അൻപത്തി ധാരാളം സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അൻപത്തി നാലോളം സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയും എഴുതുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫിലിം ആയ നിർമാല്യം പ്രസിഡൻസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുകയുണ്ടായി ഹിസ് ഡെബ്യൂ ഫിലിം നിർമാല്യം ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വാസ് എ വാണ്ടഡ് പ്രസിഡൻസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഹി വാസ് എ വാണ്ടഡ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഫോർ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിർമാല്യത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന് പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി എന്ന ഫിലിമിന് രണ്ടായിരത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ വന്ന പടത്തിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ദേശീയ അവാർഡ് ഏറ്റവും നല്ല തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടവ് സതയം പരിണയം മുതലായിട്ടുള്ള പട ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫിലിമുകൾക്കെല്ലാം സിനിമകൾക്കെല്ലാം വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കഥാ വിഭാഗത്തിൽ വളരെയധികം അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹി ഓൾസോ വൺ നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഫോർ ആ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ലിറിക്സ് ടു ഇതിനു പുറമെ കലാ സംവിധാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കവിത ഗാനരചനയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഹാസ് വൺ സെവറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി ഫിലിമിൻ്റെ വിവിധ സിനിമാ രംഗത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് His true versatility rests on the fact that he has written children's novels, memoirs, travelogues, plays and essays. This is all about the fact that he has written children's novels, memoirs, travelogues, plays and essays. He has written the fact that he has written children's novels, memoirs, travelogues, plays and essays. He has written the fact that he has written children's novels, memoirs, travelogues, plays and essays. He has written the fact that he has written children's novels, ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിട്ടുള്ള ഒരു എഴു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാനായിട്ട് കഴിയും ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സെപ്റ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രോം ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് വാക്കുകളുടെ വിസ്മയം എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ വിസ്മയം എന്നുള്ള ആ ഒരു സമാഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മിത്ത് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പുരാണവും സാഹിത്യവും എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസംഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസ രൂപമാണ് ഒറിജിനലി ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ദിസ് സ്പീച്ച് ഡിസ്കസ് ദ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ മിത്സ് ഫോക്ക് ലോർ ആൻഡ് ലെജൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ പ്രസംഗം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെ പുരാണങ്ങളും നാടോടി കഥകളും അതുപോലെ കെട്ടുകഥകളും എത്രമാത്രം ഐതിഹ്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമ്മളെ മലയാള സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഉപന്യാസമാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക സ്പീച്ച് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ദി എഡിറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ചെയ്ത ഈ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലുള്ള പ്രൊഫസർമാരാണ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ടെക്സ് റൈറ്റ് നൗ ലിറ്ററേച്ചർ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി മിത്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ വിസ്റ്റം ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീജൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കുഡ് ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത ലെറ്റ് എസ് കോൾ ഇറ്റ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വി ഹാവ് അംടീൻ റീജിയണൽ മിത്സ് every community and every village have repertoires of their own myths and legends how far is our literature affected by these origin these regional mythologies since the give and take between various indian languages through translation has in amounted to a substantial practice the former inquiry might not prove to be an easy one literature has always been affected by the history geography myths and the provincial wisdom of the places of its origin sahityam ennum aa sahityam ulbhavikkunna pradeshathe charithravum bhoomi shastravum adu pole aa pradeshathe puranangalum adu pole thanne pradeshigamayittulla jnanavum 
ആ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാഹിത്യം എവിടെ രചിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ സാഹിത്യം അതാത് പ്രദേശത്തെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പുരാണവും പ്രാദേശിക ജ്ഞാനവും ആ സാഹിത്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് റീജൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കുഡ് ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ രാമായണം ആൻഡ് മഹാഭാരതം നമ്മൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവും എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഈ മഹത് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്വാധീനം രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്വാധീനത്തെ നമുക്ക് ഒരു അഖില ഭാരതീയ ഒരു ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം കാണുന്ന ഒരു അഖിലേന്ത്യ സ്വാധീനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും വി ഹാവ് അംറ്റീൻ റീജിയണൽ മിത്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം അനേകം പ്രാദേശിക ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളുടെയും കെട്ടുകഥകളുടെയും വലിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹയറി തന്നെ വലിയ ഒരു ശേഖരം തന്നെയുണ്ട് ഈ അനേകം പ്രാദേശിക പുരാണങ്ങൾ വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സാഹിത്യം ഹൗ ഫാർ ഈസ് അവർ ലിറ്ററേച്ചർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് റീജിയണൽ മിഥോളജീസ് നമ്മളുടെ സാഹിത്യം എത്രമാത്രം പ്രാദേശിക പുരാണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സിൻസ് ദ ഗി വൺ ടേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആസ് ഇൻ ബീൻ എമൗണ്ട് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനം എത്രമാത്രം വിജയ 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 എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്നും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പുരാണങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും അതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തെ ആ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും വൺ ഓഫ് ദ ബുക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾ മോസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഓവർ സെവറൽ ഡെക്കേഡ്സ് ഈസ് ഐതിഹ്യമാല ആൻഡ് എയ്റ്റ് വോളിയം ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് എ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് റീജിയണൽ ലെജൻസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആണ് ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള എട്ട് വാല്യത്തിലായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള ഒരു ഈ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം അത് വിവിധ പ്രാദേശിക കഥകളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ഒരു ശേഖരമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഐതിഹ്യമാല ദ ജേനസിസ് ഓഫ് കേരള ഇറ്റ്സ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു എ മിത്ത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പിറവിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പറയപ്പെട് കൂടുതൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരാണമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുരാണം നമുക്കറിയാം പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതാണ് കേരളം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപത്തി ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുരാണം ഇൻ ഓർഡർ ടു അബ്സോൾവ് ഹിംസഫ് ഓഫ് ദ സിൻസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ഷത്രിയ മേഡേഴ്സ് പരശുരാമൻ ഡൊണേറ്റഡ് ഓൾ ഹിസ് ആൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ടു കശ്യപ മുനി അപ്പോൾ ഈ പരശുരാമ പുരാണം കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ പരശുരാമ പുരാണം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടതെന്നുള്ള പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയരെ ധാരാളം വധിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയ വധത്തിലൂടെ തനിക്ക് ഏൽ തൻ തൻ തൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായ ആ കൊടിയ പാപം ആ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനായി താൻ നേടിയ ആ സ്വത്ത് മുഴുവനും തനിക്ക് വം കിട്ടിയ ആൻസെസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവനും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പാപമോചനത്തിനായി ക്ഷത്രിയ 
ക്ഷത്രിയനെ വധിച്ചത് വഴിയായി തനിക്ക് തൻ്റെ മേൽ വന്നുപോയ കൊടിയ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി മോചിക്കപ്പെടുവാനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും കശ്യപ മുനിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കശ്യപ മുനിക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു കഥയിൽ നിന്നും ആണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുരാണം പിറക്കുന്നത് വെൻ ദ മുനി റിമൈൻഡഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എൻ ഇഞ്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് ഹസ് ഹിസ് ഓൺ കശ്യപ മുനി അദ്ദേഹം പരശുരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അടി ഭൂമി പോലും പരശുരാമന് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരശുരാമൻ ഹേൾ ഹിസ് ആക്സ് ഇൻ ടു ദി സി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൗണ്ട് ഗോകർണ ഗോകർണ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പരശുരാമൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഴു വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മഴു വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ മഴു സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ട് ആ മഴു വീണ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് കടൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മഴു എറിഞ്ഞ് ആണ് പരശുരാമൻ കേരളം നേടിയെടുത്തതെന്നാണ് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വെൻ ദ മുനി റിമൈൻഡഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് അൻ ഇഞ്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് ആസ് ഹിസ് ഓൺ പരശുരാമൻ ഹേൾ ഹിസ് ആക്സ് ഇൻ ടു ദ സി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൗണ്ട് ഗോകർണ ദ സി റിട്രീറ്റഡ് ഫ്രം വെയർ ദി ആക്സ് ഹാഡ് ഫോൾ ഇൻ ഗിവിങ് അപ്പ് ദ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടു പരശുരാമൻ ആൻഡ് ദിസ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് കേരള അങ്ങനെ ഒരു 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 അടി ഭൂമി പോലും കശ്യപ മുനിക്ക് ഇനി കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞ് പരശുരാമൻ ഗോകർണ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മഴു വലിച്ചെറിയുന്നു ആ മഴു വീണ സ്ഥലത്തു നിന്നും കടൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോയ ഭാഗത്ത് രൂപം കൊണ്ട ആ ഒരു ഭൂമിയാണ് കരയാണ് കേരളം ഇതാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ജന ജന ഉൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് ദി ജനസിസ് ഓഫ് കേരള ഇറ്റ്സ് ഇഫ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു എ മിത്ത് ദിസ് ഈസ് ദ മിത്ത് ബിഹൈൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേരള പരശുരാമൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും വളരെയധികം അർത്ഥവർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പരശുരാമൻ പരശുരാമൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഖിലേന്ത്യ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പരശുരാമൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി ബട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി റീജിയണൽ അപ്പോൾ പരശുരാമൻ എന്നുള്ള ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രം അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐതിഹ്യം കൊണ്ട് പരശുരാമന് പ്രാദേശികമായി കേരളത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പല പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും സോ എവ്രി പരശുരാമൻ ആസ് വെൽ ആസ് മെനി അതർ മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലെജൻഡ് ലെജൻസ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ലോൾ ഹാവ് ദേ ആർ ഓൺ റീജിയണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദസ് ഹി പ്ലേസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഇൻ റീജിയണൽ ആൻഡ് പാൻ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജീസ് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലും പരശുരാമന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെയധികം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സം സി ദി സ്റ്റോറി ആസ് എ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ദ്രവീഡിയൻ റീജൻസ് ആൻഡ് ഡീം പരശുരാമൻ ആസ് എ മേജർ ഫിഗർ ലീഡിങ് ദിസ് ഇൻവേഷൻ വേർ ആർ സം അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ആസ് ഹിസ്റ്ററി ഈ പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അഥവാ പരശുരാമൻ കേ പരശുരാമനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ആര്യന്മാർ ദ്രവീഡിയന്മാരെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം ആക്രമങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ ആര്യന്മാരുടെ ദ്രവി ദ്രവീഡിയൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആര്യന്മാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ഒരു വലിയ യോദ്ധാവായി പരശുരാമനെ ചില ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ 
ഈ ഇത് പൂർണ്ണമായും ചരിത്രം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ട് സം സി ദി സ്റ്റോറി ആസ് എ ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ദ്രവീഡിയൻ റീജൻസ് ആൻഡ് ഡീം പരശുരാമൻ ആസ് എ മേജർ ഫിഗർ ലീഡിങ് ദിസ് ഇൻവേഷൻ വെയർ ആർ സം ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ആസ് ഹിസ്റ്ററി കേരളോത്പത്തി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് ഓൺ കേരള ഹിസ്റ്ററി കൺസിഡേഴ്സ് ദി സ്റ്റോറി ക്രെഡിബിൾ കേരള കേരള ഉൽപ്പത്തി എന്നുള്ള കേരളോത്പത്തി ഉൽപ്പത്തി എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ ആര്യൻ ആക്രമണം ദ്രവീഡിയൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആര്യൻ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യോദ്ധാവാണ് പരശുരാമൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ കേരളോത്പത്തി എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വിശ്വസനീയമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ദിസ് ബുക്ക് ദി സൊസൈറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാസ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ കേരള ആർ ഓൾ മാൻഡേറ്റഡ് ബൈ പരശുരാമൻ കേരളോത്പത്തി എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം പുസ്തകം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ ഘടന അതുപോലെ തന്നെ ജാതി ഉപജാതി ഘടന അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ചില സാമൂഹിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം പരശുരാമൻ ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളോത്പത്തി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സാമൂഹികവും ജാതീയവും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പല ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം പരശുരാമൻ തന്നെയാണെന്ന് കേരള ഉൽപ്പത്തി എന്നുള്ള ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് മിത്ത് ഹാസ് ബീൻ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മെനി പോയറ്റ്സ് ഇൻ കേരള പരശുരാമൻ്റെ ഐതിഹ്യം അഥവാ പരശുരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പുരാണം കേരളത്തിലെ പല കവികൾക്കും കവിത്തങ്ങളുടെ കവിതകളിൽ പല രീതിയിൽ സ്രോതസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കവ പലരുടെയും കേരളത്തിലെ മിക്ക കവികളുടെയും പല കവികളുടെയും കവിതകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉത്ഭവ സ്രോതസ്സായി അഥവാ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയി പരശുരാമൻ്റെ ഐതിഹ്യം പരശുരാമ ഐതി ഐതിഹ്യം പിൽക്കാലത്ത് മാറുകയുണ്ടായി നൗ എം ടി വാസുദേ വാസുദേവൻ നായർ ടെൽസ് അസ് ഹൗ ദി പരശുരാമ മിത്ത് appears in the very uh, poetry of some of the great writers of uh, Malayalam. Our famous poet Balamuniyama perceives the action of Kerr hurling away the axe as an epitome of sacrifice. Parashurama Puranathil, Parashuraman Malu Erinna Aavuru Pravarthi Malayalathile Ariyapudunna Etuvum Prashasthi Aayitrulla Kavayatri Aya Balamuniyama Parayinnu ഇത് ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് സ്വന്തം സമ്പത്തും പ്രതാപവും തനിക്കുള്ളത് എല്ലാം കശ്യപ മുനിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന പരശുരാമൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമായി ബാലാമണിയമ്മ തൻ്റെ കവിതകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് this is the way balamuniyamma uh, uh, look at the very uh, myth of parashurama vairopuli sridhara menon a pioneer in malayalam modernist poetry salutes the axe as a tool that pierces the depth of forest to provide for the early migrant societies nammude ആധുനിക മലയാള കവിതയിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മലയാളത്തിൽ മലയാള കവിതയിലെ ആധുനികതയുടെ ഒരു ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള കവിയാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനൻ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാമ്പഴം എന്നുള്ള കവിതയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പരശുരാമ പുരാണത്തിലെ മഴുവിനെ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് വനം വെട്ടിത്തെളിച്ച് കടന്നു കയറുവാനായി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടിയേറ്റ ആദ്യ ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങളിൽ ആദ്യകാലം വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കാടുകളിലേക്ക് കുടിയേറിയ സമൂഹത്തിന് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കാടിലേക്ക് കൃഷിക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ വയ്ക്കാനായിട്ടും 
കയറുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഈ മഴുവിനെ പരശുരാമൻ എറിഞ്ഞ ആ മഴുവിനെ ഒരു സിമ്പൽ ആയി നമ്മളുടെ മലയാള ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള വൈലോപ്പുള്ളി കാണുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈ ബാലാമണിയമ്മയും വൈലോപ്പുള്ളിയും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആണ് പരശുരാമ പുരാണത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബിംബമായ ആ മഴുവിനെ കാണുന്നത് ബാലാമണിയമ്മ അതിനെ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമായി ആ നെപ്പിറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് ആയി കാണുമ്പോൾ വൈലോപ്പുള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ലുക്ക് സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് പിയേഴ്സസ് ദി ഡെപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്ന് കയറുന്ന നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന വനാ വനത്തെ വെട്ടി തെളിക്കുവാൻ കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആക്സ് ബട്ട് മലയാളം ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് വേർ നോട്ട് ഡ്രോൺ ഇൻ ബൈ ദി മിത്ത് ഓഫ് പരശുരാമൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഥാ കൃത്തുകളും മലയാളത്തിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ കഥാകൃത്തുകളും അതുപോലെ നോവലിസ്റ്റുകളും പരശുരാമ പുരാണം അധികം ഒന്നും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ഈ പരശുരാമ പുരാണത്തിൽ തീരെ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഈവൻ ദോ കേരള ഈസ് എ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആൻഡ് ദ സി ഹാസ് ബീൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടേൺ അബൌട്ട്സ് വി ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ സി റിലേറ്റഡ് ലെജൻസ് ഫീച്ചറിങ് ഇൻ ദി റെൽം ഓഫ് അവർ ഫിക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി വില്യം ലോഗൻ്റെ ഉപന്യാസം നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലബാർ മാനുവൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കേരള ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു തീരദേശ പ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം ഇത്രമാത്രം കടൽ ഓരം നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം ആണ് കേരളം ഇത്രമാത്രം തീരദേശ പ്രദേശം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നം നമ്മളുടെ കഥാകൃത്തുക്കളും നോവലിസ്റ്റുകളും ഈ കടലിന് അല്ലെങ്കിൽ കടലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾക്കും പുരാണങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രചനകൾ അധികം നടത്തിയിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സി ഹാസ് വിറ്റ്നസ് മെനി സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് ബാറ്റിൾസ് ദി അറബ്സ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ദ ഡച്ച് ദ ഫ്രഞ്ച് and the english have come to this nation through the coastal areas of kerala persia kara aya persia kara aya arabigalum adu pole portuguese european mar aya portuguese garum dutch garum french garum english garum ellam ee kadalorathiloodeyana kadal margamana nammude kochi keralathilekku vannathu en nammal keralam oru vaadu poraattangalum yuddhangalum kadal കടലിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കടൽ കേരളത്തിൻ്റെ കടലോരം ധാരാളം യുദ്ധങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും എല്ലാം അറബികളും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും വന്നപ്പോൾ കാണുകയുണ്ടായി അതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ കഥകളിലും നമ്മളുടെ നോവലുകളിലും കടലിന് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം വരുന്നില്ല സ്റ്റിൽ വെരി റയർലി ഹാവ് അവർ നോവലിസ് റിട്ടേൺ അബൌട്ട് ദി ഫൈറ്റ്സ് ഫോർ ഡൊമിനിയൻ ഓവർ ദി അറേബ്യൻ സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കഥാകാരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നോവലിസ്റ്റുകളും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അറേബി അറബിക്കടലിൻ്റെ മേൽ ഒരു ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം വൈദേശിക ആധിപത്യം നേടുവാൻ വേണ്ടി വന്ന യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എടുത്തു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അധികം എഴുതിയിട്ടില്ല സി ഈസ് എ മേജർ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി പോപ്പുലർ നോവൽ ചെമ്മീൻ റിട്ടൺ ബായ് തകഴി ശിവശങ്കർ പിള്ളായി സോ റൈറ്റ് നൗ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ത്രീ പാസേജസ് പാരഗ്രാഫ്സ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ആസ് വി റീഡ് we in the beginning empty was devanair tells us that the history geography and myths and the provincial wisdom of uh, the place influences its literature or pradeshate charitravum bhumi shastravum puranavum pradeshika jnanavum aa pradeshate aa bhashile sahityate swadhinikkunnundu endu paranjadinu shesham parashurama puranathinu കേരള സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലാമണിയമ്മയും വൈലോപ്പുള്ളിയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പരശുരാമ ഐതിഹ്യത്തിലെ 
ഐതിഹ്യത്തെ കാണുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പിന്നീട് നമ്മളോട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അവസാനം പറയുകയാണ് ഇത്രയധികം സമുദ്ര വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിലും നമ്മളുടെ കഥാകാരന്മാരും നോവലിസ്റ്റുകളും സമുദ്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള കഥകളും നോവലുകളും രചിക്കുവാൻ ഒരുപാടൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് കടൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രം കഥാപാത്രമായി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രശസ്ത മലയാള നോവലിസ്റ്റായ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള നോവലിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള നോവലിസ്റ്റ് കഥ നോവൽ നോവലിൽ എന്തെല്ലാം പുരാണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഐതിഹ്യങ്ങൾ നാടോടി കഥകൾ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇഴകി ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തകഴി എങ്ങനെ കടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ കടലമ്മയെ തൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നിരൂപകന്മാർ കാ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നെല്ലാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുകയാണ് സി ഈസ് എ മേജർ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ പോപ്പുലർ നോവൽ ചെമ്മീൻ റിട്ടൺ ബൈ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളായി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ എന്ന നോവലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് കടൽ അരയൻസ് ദ ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ആലപ്പുഴ കോസ് ഡോ ദ സി ആസ് കടലമ്മ ദ സി ഗോഡസ് ആലപ്പുഴയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മുക്കുവ സമൂഹമായ അരയന്മാർ കടലമ്മയെ ഒരു ദേവതയായി ആരാധിക്കുന്നു ഷീ ഈസ് എ മറ്റേണൽ ഫിഗർ ഹു ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദി മെൻ ഹു ആർ ഔട്ട് ഇൻ ദ സീ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ഷീ എക്സ്പെക്ട്സ് ദ വിമൻ ഫോർ ടു ലിവ് എ ടെയിൻലെസ് ലൈഫ് വൈൽ ദ മെൻ ആർ ടോയിലിങ് ദ സീ കടലമ്മ ഒരു മാതൃരൂപമാണ് ഒരു മാതൃരൂപമായ കടലമ്മ മുക്കുവന്മാർ കടലിൽ മീൻ പിടിച്ച് പിടിക്കുവാനായി പോകുമ്പോൾ കടലമ്മയ്ക്ക് കടലമ്മ മുക്കുവ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് നയിക്കുവാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ അര അരയ ചെറുക്കന്മാർ അഥവാ മുക്കുവ മുക്കുവ പുരുഷന്മാർ കടലിൽ മത്സ്യം തേടി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുമ്പോൾ കരയിൽ അവരവരുടെ അവരുടെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന മുക്കുവ സ്ത്രീകൾ വിശുദ്ധരായി ശുദ്ധിയുള്ളവരായി ആ പുരുഷന്മാരോട് വിശ്വാസമുള്ളവരായി ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം കടലമ്മ എടുക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഈ ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള നോവലിൽ ത തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഷീ ഈസ് എ മറ്റേണൽ ഫിഗർ ഹു ലുക്സ് ആഫ്റ്റ് ദ മെൻ അപ്പോൾ ഈ മുക്കുവ മുക്കുവരെ പുരുഷന്മാരായ മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ കടലമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംരക്ഷണം നിതാന്തമായി തുടർന്നും അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കരയിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന ആ മുക്കുവ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിഷ്കളങ്കമായ ശുദ്ധമായ സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഷീ ഈസ് എ മറ്റേണൽ ഫിഗർ ഹു ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദി മെൻ ഹു ആർ ഔട്ട് ഇൻ ദ സീ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ഷീ എക്സ്പെക്ട്സ് ദ വിമൻ ഫോർ ടു ലിവ് എ ടെയിൻലെസ് ലൈഫ് ടെയിൻലെസ് ലൈഫ് ഈസ് പ്യുർ ലൈഫ് ലോയൽ ലൈഫ് while their men are toiling in the sea if they submit to any kind of temptations and commit adultery karil kariyuna mukkuva streegal thangalde bartakanmar kadalil agale aayirikkuna samayathu endengirum tarathilulla prolobanathinu vidheerayi vibijarichu kaniyal anya purushanmarumayi endengilum tarathilulla tetti cheythu kaniyal the sea goddess punishes them by taking away the lives of their men kadalamma kadal devada avarude bartakanmarude jeevan eduthukonde aa streegale shikshikunu enna tarathulla oru 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 puranamana oru mithana chemin nammal kaanunathu when tagari wrote so in his novel many criticize him severely for upholding superstitions ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എഴുതുമ്പോൾ തകഴി എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി നിരൂപകർ വളരെയധികം വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഈ ഒരു 
കഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കടലമ്മയുടെ ഒരു പുരാണത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സാങ്കത്യവും ഇല്ല ഇതൊരു വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയെ അക്കാലത്ത് നിരൂപകർ ക്രിറ്റിസ് ചെയ്ത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വാസ് ദി നോവലിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെമ്മീൻ വാസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഫോർ ഓഫ് കോഴ്സ് അപ് ഹോൾഡിങ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് വെൻ ഹി റോട്ട് ഹിസ് നോവൽ അനദർ ക്രിറ്റിസിസം റേസ്ഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഹിസ് കോമൺ തീം ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ വാസ് ഫോർ കോട്ടൺ വെൻ ഹി ഓ ദ ലവ് സ്റ്റോറി ഈ ഒരു നിരൂ ഒരു ഒരു വിമർശനത്തിന് പുറമേ ചെമ്മീൻ വീണ്ടും വിമർശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വിമർശിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാരണം അന്നൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ പക്ഷ ചിന്താഗതിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഥകളിലും നോവലുകളിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗ പോരാട്ടം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അഥവാ പ്രോളറ്റേറിയറ്റ് ബൂഷോസി കോൺഫ്ലിക്ട് റൈറ്റ് അപ്പർ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ പോരാട്ടം ഒരു വർഗ പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വംശ പോരാട്ടം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അനദർ ക്രിറ്റിസിസം റേസ്ഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഹിസ് കോമൺ തീം ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ വാസ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രമേയം അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളാണ് ജന്മിമാരും കുടിയാന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 പോരാട്ടം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വർഗ സമരങ്ങൾ വർഗ പോരാട്ടങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രേമകഥ എഴുതി എന്ന വിമർശനം തകഴിക്ക് ചെമ്മീൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹി ഈസ് അപ് ഹോൾഡിങ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ നമ്പർ ടു ഹി ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ടൺ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഹിസ് നോവൽ ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് മേ ബി റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറി ലവ് സ്റ്റോറി വെൻ ദ ലേറ്റ് സി രാജഗോപാലാചാരി റോട്ട് ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ചെമീൻ ഇൻ സ്വരാജ്യ ഹി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ദ സൂപ്പർസ്റ്റീഷൻ സെയിങ് വാട്ട് ഹാം കുഡ് കം ഔട്ട് ഇഫ് ദ വിമൻ ഓഫ് എ റിമോട്ട് ലൊക്കാലിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ബീങ് ചേസ് ബിലീവിങ് ഇൻ ആൻ ഓൾ ലെജൻഡ് സോ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ക്രിറ്റിക്സ് ആസ് the uh, myth of kadalamma is upholding superstition tagari was vindicated by was protected by the governor general of india that was c rajagopalajari c rajagopalajari was the governor general of india and he just uh, justified the uh, superstition in chemin and he was asking what harm could come out if women of a remote locality continue being chased oru gramathile oru pratheega pradeshathe streegal shuddhi ullavarai jeevikkan oru andhavishwasam kaaranam aagunnundengil adin endanu kulappam adin oru kulappum illa athrathilulla andhavishwasam ee novelil vannathu ennu ennathu ഒരു 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 തരത്തിലും നമുക്ക് വലിയ ഒരു തെറ്റായി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അത്തരം ഒരു തെറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ന്യായീകരിക്കാം അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വലിയ ഒരു കൃതിയാണ് വലിയൊരു നോവലാണ് ഒരു വിഭാഗം ജനതയുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ ദുരിതങ്ങളും അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങളും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും കാമനകളും ജീവിത രീതിയുമെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന് അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറലായ സി രാജഗോപാലാചാരി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചെമ്മീൻ എന്ന നോവൽ മൊഴി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അത് തകഴിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മറ്റൊരു വലിയ ഒരു ബഹുമതിയാണ് അംഗീകാരമാണ് നാവു 
I don't think that the novelist has overemphasized an old legend. And C. Rajagopalajari repeated that. Thagari Shiva Shinkarapulla did not overemphasize an old legend. Uru Purana Kade Thagari Shiva Shankarapulla Amidamai Ubiogichu in Nyan Chindikinilla in C. Rajagopalajari Paragundai. Above Ivada Namukur. ഒരു പുരാണ കഥ എങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിനെ നിരൂപകർ പല രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നു ദിസ് നോവൽ ഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ബൈ ഷോവിങ് ഹൗ നെയ്ച്ചർ ക്യാൻ ബി എ ലൈഫ് ഗീവർ ആൻഡ് ലൈഫ് ടേക്കൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് നോവൽ ചെമ്മീൻ വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് കടലമ്മ or sea goddess as a giver of life and a destroyer of life oru jeeva dadavayum jeeva jeevan edukkunna aalayum jeevan kodukkunna aalayum jeevan edukkunna aalayum prakrutiye engane namukku kaanam ennu chemin enna novel soojipikkunnathu oru valiya oru 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 കാര്യമാണ് അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോവലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള ഈ നോവൽ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഒരേ സമയം ജീവൻ ജീവദാതാവും ജീവൻ എടുക്കുന്ന ആളും ലൈഫ് ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയർ നേച്ചർ ഈസ് ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ജസ്റ്റ് റീറ്ററേറ്റഡ് by this novel chemin the same sea which offers sustenance takes the lives of the women her husband and her lover in the novel chemin ennulla ee novelil aa mukkuva streegalku jeevan kodukkuna avarude jeevanobadhiyaya malsyam pidikkuvan avare sahayikkuna adhe samayathu thanne aa streegalude nammude ivudathe കറുത്തമ്മ എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവനെടുക്കുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവനെടുക്കുന്നു അവരുടെ കാമുകൻ്റെ ജീവനെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ജീവദാതാവും ജീവനെടുക്കുന്ന ആളുമായി മാറുന്നുവെന്ന് ഈ നോവൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ നോവൽ ഐതിഹ്യത്തെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സൃഷ്ടിയാണ് let's move on to the next uh, passage myths and legends never exerted visible influence on the early fiction of our language prominent malayalam short story writers began writing in their 30s or 40s they were overtly or covertly associated with the political left of the state so they were under the sway of the concept of class struggle which left them with the duty of being realistic in their Uh, in their craft puranangalum kettukadagalum aidhihyangalum orikkalum valare prakadamayittulla oru swadhinam malayala sahityathil cheluthittilla ennu namukku kaanuvanayittu kariyum myths and legends never exerted visible influence on the early fiction of our language malayala sahityathile malayala bhashayile കഥകളിലും നോവലുകളിലും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരാണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒട്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്ര മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല കഥാകൃത്തുക്കളും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തകഴി പിന്നെ എസ് നമ്മുടെ പൊറ്റക്കാട് കേശവദേവ് ഇതുപോലെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഉറൂബ് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ എല്ലാം അവരുടെ മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലുമാണ് കഥ എഴുതുവാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ആരംഭിച്ചത് അവർ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാല മലയാള കഥാ സാഹിത്യത്തിലെ പല എഴുത്തുകാരും അവരുടെ മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലുമാണ് കഥ എഴുതുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അവരിൽ പലരും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി ഉള്ള എഴുത്തുകാരായിരുന്നു ചിലർ 
വളരെ പ്രകടമായി ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ചിലർ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ എഴുത്ത് തുടർന്നു പക്ഷേ അവരുടെ എഴുത്തിലെല്ലാം പ്രകടമായി നിന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മുഖ്യ മാർക്സിയൻ ആശയങ്ങളും ആയിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും ആയിരുന്നു സോ ദേവർ അണ്ടർ ദിസ് വേ ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ വിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ദം വിത്ത് ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബീയിങ് റിയലിസ്റ്റിക് ഇൻ ദ ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യകാലം ആദ്യകാല മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ മലയാള ഭാഷയിലെ കഥാസാഹിത്യകാരന്മാർ എല്ലാവരും ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള ആ ഒരു താൽപ്പര്യം കാരണം വർഗസമരത്തെ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിനെ ആണ് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങളുടെ കടമ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കടമ വർഗസമരം ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്ന് ആണ് അന്നെല്ലാം മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യകാല എഴുത്തുകാരന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് അവർ ഏൻഷ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു സെവറൽ മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് മൈറ്റ് പിക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിക്ക് മീൻസ് എക്സൈറ്റ് നമ്മളുടെ പ്രാചീന എഴുത്തുകാരിൽ പലരും ധാരാളം പുരാണങ്ങളാലും അതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹ്യങ്ങളാലും ഐതിഹ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അഥവാ നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാചീന മലയാള ഭാഷ എഴുത്തുകാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരിൽ പലരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം പുരാണങ്ങളുമായും കെട്ടുകഥകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ വളരെയധികം ആവേശഭരിതരാക്കും അഥവാ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കിട്ടും മലയാള ഭാഷയിലെ പല എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ ബിലീവ് ദാറ്റ് തുഞ്ച തുഞ്ചൻ എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ദി മാൻ ഓണേഡ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദി റീ ഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് മാൻ എഥീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് മലയാള ഭാഷാ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു ഗാന് ഒരു ഗാന്ധർവൻ്റെ ജന്മമാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസം പലരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ മാർജിനലൈസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഹി ബിക്കേം എ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഹി ബിക്കേം വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വേദാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷ്സ് ആൻഡ് റോട്ട് ദി ഫൈനസ്റ്റ് പോയിട്രി അപ്പോൾ വളരെ ദരിദ്ര ദരി ദരിദ്ര്യമുള്ള അഥവാ ഒരു അധകൃത മാർജിനലൈസ്ഡ് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പിറന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ വളരെ അധികം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തും എല്ലാം പഠിച്ച് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാവ്യം എഴുതി ഭാഷയുടെ പിതാവാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഐതിഹ്യപ്രകാരം പുരാണപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗന്ധർവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ദൈവ പുരുഷൻ അവതരിച്ചതാണ് തുഞ്ചത്ത് എഴു എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഭാഷയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പുരാണങ്ങളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം ഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് സംബഡി ഫ്രോം ദി സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഹാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ഈസ് റെൻഡേഡ് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ബൈ ദി ഗന്ധർവ മിത്ത് സോ വൈ ഡു വി സേ ദാറ്റ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹാവ് സം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ Uh, that somebody from the sidelines of the society has creativity and talent is rendered so uh, so people thought that uh, uh, writers from a poor background rather marginalized background uh, it's it's very difficult to uh, to to uh, for for ordinary people to be writers poets and uh, uh, creators so this Uh, is digestible when we have the gandharva gandharva myth apo samuhathinte purambokukalil 
ദരിദ്ര ദരിദ്രരായി അധകൃതരായി ജനിച്ച ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും കഥാകാരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപിതാക്കളുമൊക്കെയായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതരായി മാറി എന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു ഗാന്ധർവ മിത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവിക പുരുഷൻ്റെ അവതാരമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ കവി ഭാഷാപിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവിക പുരുഷന്മാരുടെ അവതാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പാണ്ഡിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ കാവ്യാത്മക ഭാഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഒരു ഒരു തോന്നൽ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുത്തുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഥാകാരന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് സംബഡി ഫ്രം ദി സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് ഈസ് റെൻഡേ ഡൈജസ്റ്റബിൾ എങ്ങനെ അധകൃതരായിട്ടുള്ള ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിപരതയും അതുപോലെ തന്നെ കവിതയും പാണ്ഡിത്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നൊരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഗന്ധർവമിത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുൻജന്മത്തിൽ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് കാവ്യാത്മക ഭാഷയുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഭാവനയുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡൈജസ്റ്റിബിൾ സോ there are also stories of divine and supernatural interventions in the lives of poets like pundanam nambudiri and melpathur narayana battadiri melpathur narayana battadiri pundanam nambudiri endivara endivaraayittulla ee mudalaya kavigalde ellam jeevithathil devigamaayittulla swadhinam അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പർശനം ഒരു പ്രചോദനം ഉത്തേജനം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ കവികളായി തീർന്നത് പ്രഗത്ഭരായി തീർന്നത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസവും പലരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറയുകയാണ് ദർ ആർ ഓൾസോ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ലൈക്ക് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ആൻഡ് മേല മേ മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മലയാള ഭാഷയിൽ മാ സാഹിത്യത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും മാത്രമല്ല നമ്മളത് വിദേശ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും വിദേശ ഭാഷ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സീഡ് മോൺ സിനേ വുൾഫ് മുതലായിട്ടുള്ള പല കവികളും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കവി അവരൊക്കെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അവർക്കുമുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് അവർ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പാട്ടെഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അവരും എന്താണ് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയച്ചെറുക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഭാഷകളിലും കാണാനായിട്ട് കഴിയും അത് മലയാള ഭാഷയിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിലും കാണാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിയിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ഫോക്ക് ടൈൽസ് ഇൻ ദ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ലെജൻസ് ഇൻ ദയർ ഹാൻഡ്സ് അക്വയർ ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് പാരബിൾസ് ആൻഡ് അലിഗറീസ് നൗ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാസിജ് എം ടി വാസുദ വാസുദേവൻ നായർ ടെൽസ് എസ് ഹൗ ദീസ് മിത്സ് ദീസ് ഫോക്ക് ടൈൽസ് ആർ യൂസ് ബൈ അവർ മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ അഥവാ ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ സമകാലിക സാഹിത്യകാരന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക നാടോടി കഥകളെയും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളെയും എല്ലാം തങ്ങളുടെ സാഹിത്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ കഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങളും നാടോടി കഥകളും എല്ലാം അവർ അവരുടെ സാഹിത്യ കൃതികളിൽ കഥകളിലും നോവലുകളിലും എല്ലാം വെറും ഉപമകളായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഉപമകളായി മാത്രം ആണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ 
ഇത്തരം നാടോടി കഥകൾ കഥകളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഉപമിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് വായനക്കാർക്ക് ആ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചിന്താ ചിന്തകൾ അവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അവർ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഇൻ ദിയർ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ലെജൻസ് ഇൻ ദിയർ ഹാൻസ് അക്വയർ ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് പാരബിൾസ് ആൻഡ് അലിഗോറീസ് ഒ വി വിജയൻ കോവിലൻ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എൻ പി മുഹമ്മദ് ആൻഡ് എം മുകുന്ദൻ ഹവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദീസ് ഇൻ ടു ദെയർ വർക്ക്സ് സൗ ദി മോഡേണിസ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒ വി വിജയൻ കോവിലൻ മുകുന്ദൻ എൻ പി മുഹമ്മദ് എക്സെട്ര ദേ യൂസ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റാദർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രോം ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ആസ് പാരബിൾസ് ഇൻ ദിയർ വർക്ക്സ് യങ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് കെ പി രാമനുണ്ണി ആൻഡ് ടി വി കൊച്ചു ബാവ ഗോ എഗൻസ്റ്റ് ദി ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോവൽ റൈറ്റിംഗ് ബൈ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദി ലീനിയർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് പോർട്രയൽ റൈറ്റ് നൗ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ടെൽസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി നാരറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് ഓഫ് മോഡേൺ നോവലിസ് ഹി ടെൽസ് ഇസ് ദാറ്റ് കെ പി രാമനുണ്ണി ആൻഡ് ടി വി കൊച്ചു ബാവ ദേ റൈറ്റ് നോവൽസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ they just break the linear storytelling linear storytelling refers to the chronological historical kind of realistic narration in which we see the growth of uh, a small boy uh, okay uh, to of course uh, a youth an adult and an old man so everything is narrated in a very uh, uh, chronological way day 1 day 2 day 3 year 1 uh, or other 1920 1930 1940 1960 1980 this is linear kind of narration apo uh, kp ramanunni tv kochubawa mudalayittulla aadhuniga uh, novel rajithakal uh, paramparyamayittu traditionalamayittulla nammal nammude thagali shivashankara pillayilum adu pole thanne nammude വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ നോവലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആദ്യകാല നമുക്ക് പൊൻകുന്ന വർക്കി കേശവദേവ് മുതലായ എഴുത്തുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം കൃതികൾ ഒരു പരിധിവരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കഥാ ആഖ്യാനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആഖ്യാന രീതി ആധുനിക നോവലിസ്റ്റുകൾ കെ പി രാമനുണ്ണി ടി വി കൊച്ചുബാവ മുതലായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ അവരത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് 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 വിട്ടുകൊണ്ട് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പോലും നമുക്കറിയാം വാസുദേവൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവൽ മഞ്ഞ് അതിന് വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഞ്ഞെന്നുള്ള ആ നോവൽ മിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമുണ്ട് ആ നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോധധാര ടെക്നിക്കിലാണ് അഥവാ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ആണ് വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്നും ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് ആ ഒരു നോവലിൽ കാണുന്നത് അഥവാ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമായിട്ടാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മഞ്ഞെന്നുള്ള ഒരു നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആധുനിക നോവലിസ്റ്റുകൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള എഴുത്തിനെ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ആഖ്യാന ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് കെ പി രാമനുണ്ണി ടി വി കൊച്ചുബാവ എം ടി തന്നെ എം ടി തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എം ടിയുടെ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നീക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് വില്യം ഫോക്നർ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ വേർജിനിയ ഉൾഫുണ്ട് അതുപോലെ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവ അവരോ അവരൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ നോവൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബോധധാര ടെക്നീക്ക് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നീക്ക് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ നോവലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള കെ പി രാമനുണ്ണിയൊക്കെ എഴുതുന്നുവെന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറയുന്നു ദേ അറ്റംപ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ദി ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഫോർ കണ്ടംപററി ടൈംസ് അപ്പോൾ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറയുകയാണ് ആധുനിക എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള കെ പി രാമനുണ്ണി ടി വി കൊച്ചുബാവ മുതലായ ആധുനിക എഴുത്തുകാരന്മാർ ഈ നാടോടി കഥകളിലെയും പുരാണങ്ങളിലെയും 
ഐതിഹ്യങ്ങളിലെയും എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളെ സമകാലിക പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഐതിഹ്യം ആ ഒരു പുരാണം അവർ അവരുടെ കഥകളിൽ വെറുതെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവർ അവ അവയെ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് നോ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മിത്സ് ഇൻ സെവറൽ റീജ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചരിത്രവും പുരാണവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ചരിത്രത്തെയും പുരാണത്തെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ദ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ആൻഡ് കോ മിങ്കിൾ ചരിത്രവും പുരാണവും ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നു അർത്ഥവത്തായി കാണപ്പെടുന്നു മോഡേണിസ് സയൻറ്റിഫിസിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വി നെഗേറ്റ് ദീസ് മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ആസ് ദി ഫാൻറ്റസീസ് ഓഫ് അൻ ഏൻഷ്യൻ പേഗൻ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ റൈറ്റ് നൗ ഫീൽസ് സാഡ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മിത്ത് ഇൻ സെവറൽ പാർട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായും ഐതിഹ്യത്തെ ഐതിഹ്യവുമായും അല്ല ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരത മോഡേണിസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിസിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് വി നെഗേറ്റ് ദീസ് മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ആസ് ഫാൻറ്റസീസ് ഓഫ് അൻ ഏൻഷ്യൻ പേഗൻ സൊസൈറ്റി ഒരു പുരാതന അപരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവനകളായി ചിന്തകളായി സങ്കല്പങ്ങളായി മാത്രം ഈ പുരാണങ്ങളെയും ഐതിഹ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണണം അത് ചരിത്രവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ ചരിത്രത്തെയും പുരാണത്തെയും ഒരിക്കലും ബന്ധി ബന്ധിപ്പിക്കരുത് അവ രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐതിഹ്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയണം എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയണം ദ ആർ ജസ്റ്റ് ഫാൻറ്റസീസ് ഓഫ് അൻ ഏൻഷ്യൻ പേഗൻ സൊസൈറ്റി ഒരു പുരാതന അപരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവനകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണ് ഈ പുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ പരതയോടുകൂടി തള്ളിക്കളയണം എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറയുന്നു ദി പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എഷ്യൂസ് മിത്സ് ആസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികത നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിലെ പുരാണങ്ങളെ കെട്ടുകഥകളായി തള്ളിക്കളയുന്നു എഷ്യൂസ് മീൻസ് ടു റിജക്റ്റ് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികത പുരാണങ്ങളിലെ കെട്ടുകഥകളെ അവഗണിക്കുന്നു തള്ളിക്കളയുന്നു നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളെ അത് ഒരു അപരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാചീന അപരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവനാവിലാസങ്ങളാണ് അവരുടെ വെറും തോന്നലുകളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവയെ കാണണം ചരിത്രവും പുരാണവും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല ബട്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റീസ് ദം ആസ് ദി എമനേഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പിക്കൽ സൈക്കി ബട്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കലാകാരൻ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ പുരാണങ്ങളെയും ഐതിഹ്യങ്ങളെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പി പ്രോട്ടോടൈപ്പിക്കൽ സൈക്കി മനസ്സിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപത്തിൽ നിന്നും പ്രോ പ്രോട്ടോ മീൻസ് ഏർളി പ്രോട്ടോടിപ്പിക്കൽ സൈക്കി സോ ദി 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 ഏർളി ഫോം ഓഫ് മൈൻഡ് ഓക്കെ മനസ്സ് മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ രൂപ വേണ്ട രീതിയിൽ രൂപീകൃതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അപരിഷ്കൃതരായ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ചിന്തകളുടെ ഒരു രൂപമാണ് മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെജൻഡ് എന്ന് കാണണം ബട്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ട് ഇസ് സീസ് ദം ആസ് ദി എമിനേഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോടൈപ്പിക്കൽ സൈക്കി സൗ ആദ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനു മനുഷ്യ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊണ്ട ചിന്തകളുടെ ഒരു ഒരു 
പ്രകടനമായിരുന്നു തോന്നലുകളുടെ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു മിത്തുകളെന്നും ലജൻഡുകളെന്നും ആധുനിക എഴുത്തുകാർ കലാകാരന്മാർ പറയുന്നു ഇൻ ദി എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ലൈക്ക് സീക്വൻസസ് ഓഫ് ദി സ്മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ഹി ഓർ ഷീ സീക്സ് ദി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ദി എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ലൈക്ക് സീക്വൻസസ് ഓഫ് ദി സ്മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ഈ പുരാണങ്ങളുടെയും ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാം സ്വപ്നം സ്വപ്നം പോലുള്ള ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ എ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് ദി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും തുടർച്ച ഈ സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ടാസ്റ്റ് വിത്ത് ദി റീഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ടു സീംലെസ്ലി ബ്ലൻഡ് വിത്ത് ദി പ്രസൻറ്റ് സോ artists creative writers they are tasked with they have the duty of rediscovering uh, the past uh, 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 and they ha- they should of course rediscover the past and just uh, uh, connect the present to the past through the myth apo ee puranangalum aidhihangalum endana creative artist bendapaduthige ave vendar idil വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദേ ഷുഡ് ജസ്റ്റ് റീഡിസ്കവർ ഐറ്റ് സോ മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷുഡ് റീഡിസ്കവർ ദി 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 പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഓർ അതർ റീഡിസ്കവർ ആൻഡ് ബ്ലെൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ദേ ടാക്കിൾ മിത്സ് ലെജൻസ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ടെയിൽസ് നോട്ട് ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്പെസിഫിസിറ്റീസ് but as what they really are imaginary possibilities to the present or modern creative artists myths legends and folk tales puranangalum aidhihyangalum adu pole nadodi kadagalum ella charitra paramayittulla karyangal alla marich adal adella bhavana paramayittulla sadhyathagal aanannu aadhunika eduthukaranmar creative artists kaanunu ennu അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പുരാണത്തെയും ഐതിഹ്യത്തെയും കാണേണ്ടതെന്നും എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിത്ത് ആൻഡ് ലെജൻ എന്നുള്ള ഈ മിത്ത് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയാണ് സോ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഈസ് കൺക്ലൂഡിങ് ഹിസ് എസ് എ ഓ സ്പീച്ച് ബൈ ജസ്റ്റ് എംഫാറ്റിക്കലി അസേർട്ടിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ലെജൻസ് മിത്സ് ആൻഡ് ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആർ നെവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്പെസിഫിസിറ്റീസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഇമാജിനറി പോസിബിലിറ്റീസ് they are just resulting from the dreams and fantasies of maybe people who lived many years ago now let us just look at the questions and answers first question how does the myth regarding uh, the origin of kerala becomes regional as well as pan indian the myth regarding the origin of kerala become regional as well as pan indian as Parashuraman is part of pan indian mythology and the uh, particular story regarding the origin of kerala is very much regional okay so parashuraman is a mythological figure who has pan indian significance but the very particular story of uh, the genesis of kerala has uh, some regional Uh, significance as well and uh, the very genesis of kerala is uh, linked to a myth the answer we have in page number 100 now we look at the second question what is the myth that tagari adapted for his novel chemin we have the answer in page number 101 paragraph number 2 the myth Uh, that tagari adapted for his novel chemin is centered around the arians the fishing community of alapura alapura khos who adore the sea as kadalamma the sea goddess kadalamma is a maternal figure who looks after who looks after the men 
who are out in the sea fishing and she expects the women folk to live a tameless life while their men are toiling in the sea. If they submit to any kind of temptations and commit adultery, the sea goddess punishes them by taking away the lives of their men. So this is the myth that Tagari adopted for his novel Chemin, or else you can say that Tagari adopted for his novel Chemin, the myth of goddess, sea goddess or Kadalamma. Now the third question, why has in the early Malayalam fiction made use of myths and uh, legends? The answer we have in page number 102, uh, the top, the myths and legends never exerted visible influence on the early fiction of our language. Prominent Malayalam story writers began writing in their 30s and 40s. They were overtly and covertly associated with the political left of the state. So they were under the sway of the concept of class struggle which left them with the duty of being realistic in their craft. And hence they were not very much uh, influenced or rather they did not use of myths and legends. Now the fourth question, how do K.P. Ramanunni and Kochu Bhava bring about a change in Malayalam literature? The answer we have in page number uh, 102, uh, last paragraph. Okay, young novelists like K.P. Ramanunni and T.V. Kochu Bhava go against the traditional concepts of novel writing by disrupting the linear storytelling and realistic portrayal. They attempt to recreate the folk tales for contemporary times. In India, there is no clear distinction between history and myths in several regions. They interact and, uh, and co-mingle and uh, the uh, writers, uh, modern writers, uh, they just uh, uh, consider uh, myths, legends and folk tales are as, as imaginary possibilities. Okay, now uh, let us look at the paragraph questions. How has Malayala literature treated the myth of Parashuraman? We have the answer in uh, page number um, 100. Okay, uh, we have uh, in introduction. Every paragraph, okay, paragraph question, you should give an introduction about M.T. Vasudevan Nair. You should speak about the essay. Uh, myth and literature and thereafter you should say that in the very opening of the essay M.T. Vasudevan Nair says that uh, literature has always been affected by the history, geography, uh, myths and uh, provincialist, provincial wisdom of the places of its origin and uh, uh, thereafter um, M.T. Vasudevan Nair says that the myth of Parashuraman has a pan-Indian significance as well as a regional significance because uh, uh, the Parashuraman is there in the myth and mythology of uh, the other states of India and uh, uh, it has regional significance because Parashuraman is there in the genesis of uh, uh, Kerala and uh, now uh, we have many poets, many writers just uh, 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 find raw material in the Parashuraman, Parashuraman myth and Balamaniyamma perceives the action of hurling away the axe as epitome of sacrifice while Opoli Sridhar Menon uh, just salutes the axe as a tool that pierces the depths of the forest to provide for the early migrant society and uh, okay the uh, story writers and uh, novelists did not use the Parashurama myth uh, in their writings. Now we come to the second uh, paragraph question. Okay, why was Tagari criticized for making use of a fisher folk myth and what is MT's opinion regarding it? All right, uh, so uh, we have uh, introduction on MT Vasudevan Nair, introduction on myth and literature and we uh, say that there, there was, there were two kind of criticism against uh, the very uh, fisher folk myth, the the myth of uh, Kadalamma, uh, goddess, sea goddess in Chemin, 
uh, and uh, one uh, was uh, that uh, uh, he has he was upholding superstition some of the critics said that uh, Tagadi Siva Shingirapala was upholding superstition another criticism was he had uh, forgotten the common theme of class struggle and uh, he gave uh, emphasis to a love story and in, in MT's opinion um, uh, there is nothing wrong in using a fisher folk uh, myth because he is quoting Sri Rajagopalajari, the governor general of uh, India and uh, says that there is nothing wrong in uh, using fisher folk myth in Chemin and uh, uh, just along with C. Rajagopalajari, M.T. Vasudevanayar is asking a question. Uh, what uh, is wrong if the uh, myth is helping a remote, uh, the women of a remote locality continue being chased, uh, believing in an old legend? So M.T. Vasudevanayar is uh, of the opinion that there is nothing wrong in using a fisher folk myth in Chemin. Next question, why are the lives of our early writers linked with the supernatural? Okay, we have the answer in uh, page number 102. Okay, the lives of our early writers are linked with several myths and legends because thereby it can be explained that these writers from sidelines of society have creativity and talent as they are reincarnations of ethereal spirits or Gandharvans. Okay, so most of these writers were from a poor background or rather they were all from the sidelines of the society and those people could not accept such writers. Uh, as great writers and then and, and in order in order to digest this they just believed that these writers are the uh, incarnations of some uh, Gandharvans or ethereal spirit and uh, it was believed that Tunjat Erutachan the man honored as the father of Malayala language is the reincarnation of an ethereal spirit and uh, uh, the uh, poets Pundanam Nambudiri, Melpatu Narayana Bhattathiri uh, are, um, it was believed that they were just uh, uh, inspired by, blessed by supernatural beings, gods. How do artists differ from various other disciplines in their treatment of uh, myths and folk tales? Okay. Uh, Paragraph number fourth question. All right, M.T. was Devan Nair uh, tells that uh, modernist scientificity demands that we negate these myths and legends as fantasies of an ancient pagan society. Okay, so the um, uh, artists differ from various other disciplines in their treatment of myths and folk tales. Uh, they uh, attempt to recreate the folk tales for contemporary uh, times in India. There is no clear distinction between history and myths in several regions. They interact and commingle. Modernist scientificity demands that we negate these myths and legends as fantasies of ancient pagan society. The pragmatism of history issues myths as fabrications, but the creative artist sees them as the emanations of the proto prototypical psyche in the exclamations and dreamlike super uh, sequences of these myths and legends he or she seeks the continuation of culture and civilization these people are tasked with the rediscovery of the past to seamlessly blend it with present they tackle myths legends and folk tales not as historical specificities but as what they really are as imaginary possibilities now answer the following questions in an essay. Comment on the rediscovery of past attempted by modern creative artists and the factors that prompt him or her into his mission. So essays, we should have an introduction on M.T. Vasudevan Nair, introduction on 
uh, myth and literature next uh, so two passages first passage introduction on mt vasudevan nayar second passage introduction on myth and literature third we have uh, the very um, uh, passage in which we say that uh, modern creative artists rediscover the past by manipul manipulating the myths and uh, uh, regional folk tales and legends are just parables and allegories to modern creative artists and writers and and they just make a uh, lot of uh, uh, parables and allegories especially uh, ov vijayan kovilan hunatil kunj abdullah np mohammad m mugandan etc they just make lot of parables and allegories from folk tales and legends and uh, uh, myths and legends are just folk tales and they are just imaginary possibility to possibilities to modern writers and uh, they uh, modern writers do not consider modern creative artists do not consider uh, myth legends and uh, as uh, historical specifications okay then we can say that uh, um, some of the poets of uh, malayalam language and literature depended on uh, myths say for example balamniyamma perceives the act of hurling away of the axe by parashuraman as an uh, epitome of sacrifice and while opulus sridhar menon salutes the axe as a tool that pierces the depths of the forest for to provide for the early migrant societies and now we have uh, the very uh, myth of uh, the sea goddess kadalamma and the modern uh, creative artist would say that kadalamma is a symbol of life giver and life destroyer now the second essay question describe the ways in which myths legends and folk tales have figured in malayala literature through the different stage ages so uh, as uh, always introduction on mt vasudevan nayar then introduction on myth and literature then uh, next third paragraph life has always been affected by the uh, history geography uh, in fact life as well as literature has always been influenced by history geography myths and provincial wisdom of the place of its origin then uh, the significance of idhya mala then the significance of Param parashurama myth then uh, the use of uh, Uh, kadalamma or sea goddess in thagari chemin then uh, uh, we have uh, malayalam literature stories and novels free from myth then more modern artists how they look at uh, myth legends and uh, folk tales they just consider myth legends and folk tales as imaginary possibilities or rather they just look at all this as fantasies of ancient pagan society with that uh, we can come to the end of uh, this uh, chapter so thank you everybody for listening take care study well for your examination may god bless you bye bye everyone